Assalamualaikum. Kya mana asad shobai? Hamra aaj ke aval live aslam. In fact, pratek shobtay aashi. Yebong apna jara amader shathe jukto hotsen tadher ke janate chai. Je apna janen je hamra nijer bolar moto ekta golpo. Ei adda theke. In fact, ye ekta ekhon hamra talkshow moto kore kore felsi. Ei adda theke apna theke shagoto janati. এই আড্ডাটা আমরা নরমালি এরকম সুন্দর সাপটা দিকে করে থাকি সপ্তাহে একটা বা দুটো আজকেও সেরকম একটা আড্ডা যারা এই মাত্র যুক্ত হয়েছে তাদেরকে জানাতে চাই যে এই আড্ডায় এই আড্ডায় বেসিক্যালি আমরা সব সময় যেটা চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে একজন অতিথিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করি এখন আর আমি একা অতটা লাইভ করি না সব সময় চেষ্টা করি বিশেষ কোনো প্রয়োজন না থাকলে সব সময় চেষ্টা করি একটু আলাপ করার মতো করে আড্ডা করার মতো করে একজন অতিথি নিয়ে আসতে এবং আপনারা জানেন যে আমরা এর মধ্যে দুটো ব্যাচ শেষ করেছি থার্ড ব্যাচ চলছে আজকে ছাপ্পান্নতম দিন আমাদের থার্ড ব্যাচের এবং আমাদের সঙ্গে এখন সেই একশো চৌষট্টি জন থেকে প্রথম ব্যাচে তারপর ছ হাজার জন এখন প্রায় ষোলো হাজার জন আমাদের সাথে এই তৃতীয় ব্যাচে আমাদের সাথে কর্মশালায় যুক্ত আছেন তারা প্রতিনিয়ত নানান টিপস পাচ্ছেন ক্লাস পাচ্ছেন নানান রকমের বিজনেস কৌশল তাদেরকে আমরা শেখাচ্ছি ইভেন নট অনলি দ্যাট আমরা সব বিষয়ে তাদের সাথে শেয়ার করি মূল্যবোধ এবং নিজের দিকে একটু তাকানো একটু ভালো মানুষ হওয়া একটু পজিটিভ চিন্তা করা এই নানান বিষয়ে আমরা কথা বলে থাকি তো আজকে ইনফ্যাক্ট আজকে আপনাদের জন্য যে একটা নতুন মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করবো সেটা হচ্ছে আজকে আমি এমন একজনকে নিয়ে এসছি যে অ্যাকচুয়ালি একজন নতুন উদ্যোক্তা এবং এই সুযোগটা আপনারা যারা এখন উদ্যোক্তা হচ্ছেন আমার আমাদের গ্রুপে আমার মনে হয় তাদের সংখ্যা প্রায় এখন চারশো আমরা একটা নতুন ডাটাবেস করছি তাদেরকে নিয়ে সেই উদ্যোক্তাদের নিয়ে আমরা যেটা করব আপনাদের সফলতার গল্প যেটা আমি বলার চেষ্টা করছি যে নিজের বলার মতো একটা গল্প সেই গল্প কিন্তু আমার আজকে থেকে বলা শুরু হয়ে গেছে আজকে সেরকম একজনের গল্প আপনাদের শোনাবো যাকে বলা যায় সম্ভবত আমি তার মেন্টর ছিলাম এবং তাকে আমি পরিচর্যা করেছি কিছুটা এবং সেও কঠোর পরিশ্রমী একটা ছেলে লেগেছিল এবং এক সময় হাল ছেড়ে দিয়েছিল আমার যুদ্ধর মনে পড়ে এবং হাল ছেড়ে দেওয়ার পরে সে আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং মার্শাল্লাহ আল্লাহ রহমতে সে এখন খুব ভালো ব্যবসা করছে আজকে এসে বলতেছে স্যার আমি একটা ফ্যাক্টরি দেব সো আসলে এটা শুনতে আমার খুবই ভালো লাগে এই কারণে যে তাকে আমি এক সময় প্রচণ্ড রকমের উৎসাহ দিয়েছিলাম গাইড করেছিলাম কি বিজনেস করবে কোন ধরনের বিজনেসে আগালে ভালো হবে কাদের কাছে প্রোডাক্ট বিক্রি করবে এমনকি সেই জিনিসগুলো আমি তাকে টাইম টু টাইম মেন্টোরিং করতাম তো সেই সুযোগটা আপনাদেরও থাকবে আপনারা যারা উদ্যোক্তা হচ্ছেন যারা এক সময় সফল হবেন লাভে আসবেন এবং আপনার আমি একটা ক্রাইটেরিয়া বলে দেবো কাদেরকে কাদেরকে নিয়ে আমি লাইভ করব কাদেরকে কাদেরকে আমি প্রমোট করব এবং আমার ধারণা আজকে যাকে আমি এখানে নিয়ে এসেছি তাকেও আপনারা উৎসাহিত হবেন যে হ্যাঁ আমাদেরকে নিয়েও স্যার একদিন লাইভ করবেন এবং আমাদের প্রোডাক্ট প্রোডাক্টকে স্যার প্রমোট করবেন তো সেরকম একজনকে আমি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি এবং সে এক সময় যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে অনেক উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিল অনেক কষ্ট করছিল অনেক বিভ্রান্ত হচ্ছিল তারপর সে আমার কাছে সুত ছুটে আসতো তো যাই হোক আমি তাকে তাকে নিয়ে আর বেশি গল্প না করে তাকেই আমি সরাসরি দেখাই আপনাদের জন্য মারুফ মারুফ কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ স্যার আসসালামু আলাইকুম সবাই হ্যাঁ তোমার কে পরিচয় করিয়ে দিলাম যে তুমি মজার ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে যে মারুফ তোমার নিশ্চয় মনে আছে যে তুমি এই কোম্পানিতে আমাদের কোম্পানিতে অপটিম্যাক্সে একসময় মারুফ চাকরি করতো সো আমার মনে এটা একটা খুবই ভালো উদাহরণ যে একজন অন্টারপ্রেনার একজন নিজের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা একজন সহকর্মীকে উৎসাহ দিচ্ছে তুমিও বিজনেস করো সো এটা একটা এক্সাম্পল আমার মনে হয় আপনারা কি বলেন আমার গল্পটা শুরু হয়েছিল আসলে আমি অন্য একটা কোম্পানিতে জব করতাম তখন একদিন স্যারের সাথে কথা হলো এবং ফাইনালি জয়েন করলাম এবং জয়েন করার পরে স্যার খেয়াল করতেন যে আমি আসলে অনেক কিছু করতে চেতাম এবং স্যার নিজে থেকে আমাকে উৎসাহ দিতেন যে তুমি আমার কোম্পানিতে হানড্রেড পার্সেন্ট দেওয়ার পরে তুমি যদি অন্য কিছু করতে চাও ইউ আর ওয়েলকাম দিস ট্রু এবং আমাকে এইভাবে উৎসাহ দিয়ে স্যার মূলত মানে এই উৎসাহটা মানে বিজনেসের শুরুতে এই উৎসাহটা অনেক দরকার ছিল 
এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি এবং আমি যেটা বলার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা হয়তো অনেক সময় যারা মালিক হয়ে যায় অনেক সময় কোম্পানির আমরা হয়তো মনে করি যে কোনো একজন মানুষ এখানে কাজ করছে মানে সে চাকরি করবে তাকে আর কোনো কিছু হতে দেব না আমার মনে হয় মারুফ কুড বি দ্য বেস্ট এক্সাম্পল ফর অপটিম্যাক্স যাকে আমরা উৎসাহ দিয়েছি যে তুমি নিজে কিছু করো এবং নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাও মারুফ একদম শুরুর গল্পটা যদি করে মারুফ আইটি নিয়ে বিজনেস করছে এখন শুনলাম একটা পলি ইন্ডাস্ট্রি করেছে একটু আগে আমাকে বললো যে চকলেট টফি টফির একটা ফ্যাক্টরি করতে চায় সে খুব চায় না যাওয়া আসা করে সো দ্যাটস ভেরি গ্রেট মা শুরুর গল্পটা যদি বলতা তুমি নিগুঞ্জ তো একটা অফিস নিয়েছিল প্রথমত অফিস ছিল না একেবারে অফিস ছিল না তারপর আমার যুদ্ধ মনে পড়ে নিগুঞ্জতে একটা অফিস ছোট করে নিয়েছিলে আমি সেখানে তোমার অফিস উদ্বোধন করতে গিয়েছিলাম হ্যাঁ আমার শুরুর গল্পটা ছিল এরকম আমি অপটিমেক্স অনেক দিন জব করার পরে আমি একদিন নিজে থেকে টুকটাক কিছু করছিলাম ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ করছিলাম তারপরে এজেন্সির কাজ করছিলাম ক্রিয়েটিভ সার্ভিসের কাজ করছিলাম তারপরে একটা সময় মনে করলাম যে স্যার একটা অফিস নেই আমি স্যারের সাথে এটা শেয়ার করলাম যে স্যার আমি এরকম একটু ভালো কিছু ভালোভাবে করতে চাই স্যার আমাকে সবসময় অ্যাপ্রিসিয়েট করতেন এবং গাইডলাইন দিতেন তো আমি শুরু করলাম অফিস নিয়ে তারপর স্যারকে বললাম যে স্যার আপনাকে অবশ্যই যেতে হবে অনেক রিকোয়েস্ট করার পরে স্যার অনেক উৎসাহ দেখায় বললো যে তুমি করতেস আমি অবশ্যই যাব পরে স্যার যে উদ্বোধন করলো এবং ওই দিনটা ছিল আমার জীবনের জন্য একটা অন্যরকম পাওয়া এবং স্যার আমার অফিসে খুব ব্যস্ততার মাঝে আধা ঘন্টা সময় দিয়েছিলেন এই আধা ঘন্টার সময় উনি আমাকে যা বলেছিলেন আজকে আমার বিজনেসে আজকে পর্যন্ত আমার এই কথাগুলো আমার আমি একটা ডায়রি মেনটেন করি ওই ডায়রির প্রথম পাতাতে সবগুলো কথা লেখা এবং কথাগুলো ছিল যদি আমি দু একটা জিস্ট বলতে চাই যে বিজনেস করার জন্য ঠকবাজ হওয়ার দরকার নাই তোমাকে কৌশলী হইতে হবে কাউকে ঠকাবে না এবং কোয়ালিটি দিয়ে তোমার অবস্থান তুমি তৈরি করবা আমি এটা চেষ্টা করি এখনও চেষ্টা করি এবং আমার মার্কেটে আমার অবস্থান আজকে আমরা আইটি প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করি আইএসপি প্রোডাক্ট মার্কেটে আমার একটা সুনাম আছে আমার কোম্পানির যে এরা কোয়ালিটি প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করে এবং এই মারুফ এক সময় আমি আমি ইনফ্যাক্ট আপনারা হয়তো জানেন দুই তিন বছর ধরে হয়তো আমি ম্যাথ লেভেলে কাজ করছি কিন্তু আমি আসলে ওয়ান টু ওয়ান যেমন মারুফ একটা গল্প ওয়ান টু ওয়ান এই মেন্টরিংয়ের কাজটা করছি আজকে প্রায় পাঁচ সাত বছর ধরেই এবং যারাই আমার কাছে আসতো বা যাদেরকে আমার মনে হতো পটেন্সিয়াল তাদেরকে আমি সব সময় এই এই ধরনের উৎসাহগুলো দিতাম এবং মজার ব্যাপার যেটা আমার এখনও মনে পড়ে মারুফ এসে বলতো যে স্যার পারতেছি না হবে না বোধ হয় অফিস চালাতে পারতেছি না আর একটু যদি বলেন আমার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি এক সময় খুব হতাশ হয়ে গেলাম এক বছর ওই সময় তো আসলে টাকা পয়সার অনেক সমস্যা ছিল বিজনেস মেনটেন করে একটা অফিস মেনটেন করা কর্মচারীদের স্যালারি দেওয়া সব কিছু মিলে একটা বড় খরচ আমি এক সময় খুব হতাশ হয়ে গেলাম যে আসলে হচ্ছে না যে ওইভাবে আশা করছিলাম তো একদিন স্যারের কাছে আসলাম এসে সবসময় তো আসতাম প্রত্যেক সপ্তাহে অ্যাটলিস্ট আসতাম এসে বলতাম যে স্যার আমি তো আসলে এই করছি এই করতে যাচ্ছি সবসময় স্যারের কাছে এটা শেয়ার করতাম তো পরে স্যারকে এসে বললাম যে স্যার আমি তো আসলে হচ্ছে না আমি মনে হয় ওয়েট করে আবার আমি জবে ঢুকে যেতে হবে তো স্যার ওই দিন আমার স্টপের দিন ছিল আমি আসলে ডিটারমেন্ট ছিলাম যে আমি স্টপ করে দেবো তো স্যার আমাকে বলল যে দেখো তোমার ট্রেড লাইসেন্সের বয়স কিন্তু দু বছর এটা আর তুমি বিজনেসে ট্রাই করছো আরও আগে থেকে তো এটাকে স্টপ করো না এটাকে ধরে রাখো তো সেদিন যদি স্যারের ওই কথাটাকে যদি আমি প্রাধান্য না দিতাম তাহলে হয়তো আমার লাইফটা আজকে ওই নয়টা পাঁচটাই হতো হ্যাঁ অ্যান্ড অ্যান্ড যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে মারুফ আমরা আমি যেটা ধারণ করি সে ওটা খুব ধারণ করে আমি তাকে বলেছিলাম যে ভালো প্রোডাক্ট দিবে কাস্টমারকে এবং কাউকে ওভার প্রাইসিং করবে না ঠকাবে না এবং প্রয়োজনে নিজে ঠকো নিজে কিছুটা লস করো কিন্তু কাস্টমার বেস তৈরি করো এবং আমার ধারণা সেই যে জায়গাটা তোমাকে অনেক বেশি হেল্প করেছে হ্যাঁ মানে আপনি তো আপনার অভিজ্ঞতা থেকে আপনি সব সময় স্যার গাইড করতেন যে এইভাবে করো এইভাবে করো এবং মানে আপনি তো এসে কারো বিজনেস করে দিবেন না আপনি গাইডলাইন দেবেন যেটা আমাদের জন্য মানে এটা আল্লাহর কাছে আমি থ্যাংকস টু গড যে আমি এটা পেয়েছি আপনার কাছ থেকে এবং এখন যেটা করছেন আমার যে ছোট ভাই বোনেরা বা বড় ভাইরা যারা আপনাকে এখন ফলো করছে আমার মনে হয় সবাই অনেক ভালো কারণ এই গাইডলাইনটা আমরা পাই না মানে অন্যরা পাই নাই 
এটা অনেক হেল্পফুল না ডেফিনেটলি এবং ফাইনালি আমরা প্রায় শেষ করব এই ধরনের প্রোগ্রাম আমি ফাইনালি আসলে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনি একটু চট করে বলে ফেলেন কে কোন জায়গা থেকে এখন লগ করেছেন অনেকেই আছেন দেখতে পাচ্ছি এবং সারা রাত ধরে এটা সবাই দেখেন এটাও আমি জানি সো যারা এখন আছেন তারা একটু বলেন কে কোথা থেকে লগ করেছেন আমার খুবই ভালো লাগতো এবং সেই সময়গুলোতে আমি বাইরে কাজ করা শুরু করি বাট আমার যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট যেই ছেলেটা যে ছেলেটা নয়টা পাঁচটা জব করতো আমার আমাদের এই কোম্পানিতে আমাদের এই পরিবারের একজন সদস্য ছিল সেই ছেলেটা এখান থেকে বাই বের হলো নিজে একটা কিছু করার চেষ্টা করলো তারপরে আমি তাকে নানানভাবে মেন্টরিং করতাম অলমোস্ট প্রত্যেক সপ্তাহে বোধ হয় তুমি প্রত্যেক সপ্তাহে আসতো সে আমি অনেক বিরক্ত করেছি অনেক বিরক্ত করেছি এবং এখনো করি না না আমি আমার মনে আছে আমি চায়না যাওয়ার ডিসিশন নিলাম যে সময় আমার বাবা মারা যাওয়ার পরে ইনফ্যাক্ট আমি তখন চিন্তা করলাম যে আমি একটু মুভ করি তো আমি চায়না সম্পর্কে কিছুই জানি না টোটালি কিছু জানি না জাস্ট একটা ব্যাগ নিয়ে বের হয়ে গেলাম গেলাম ফাইন করার জন্য সব কিছু তো আমার মনে আছে ওই দিন স্যারকে আসছিলাম আমি সালাম করতে স্যার আমাকে সালাম করতে দেয় না বুকে জড়ায় নিয়েছিল তো বলা যে তুমি আগাও আমি আছি তো না এটাই এটাই তো আমার প্রাপ্তি আমার জীবনে যে এই একটা ছেলে যে নয়টা পাঁচটা অফিস করতো ব্যবসা শুরু করেছিল ব্যবসা দুই বছর পর বন্ধ করে দেওয়ার চিন্তা করলো আবার লেগে থাকলো আবার শুরু করতো সেই ছেলে এখন মাসে কোটি টাকার ব্যবসা করে সো এর চেয়ে বড় শান্তি এবং সৎভাবে করে এবং সৎভাবে করে এবং মার্শাল্লাহ অনেকে এগিয়ে যাও মারুফ তুমি একদম একদিন আমাকে ছাড়িয়ে যাও এটা আমার স্বপ্ন এইটা দোয়া তোমার প্রতি আমার এরকম হাজারো মারুফ আমি তৈরি করতে চাই আপনাদের মধ্য থেকে এবং আমার ধারণা মারুফের এই গল্প আপনাদেরকে অনেক বেশি ইন্সপায়ার করেছে এবং আপনাদের সেরকম একটা গল্প এরকম আমার পাশে বসে বলার জন্য আমি প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষা করছি এবং আমি আপনাদের একটা গাইডলাইন দিয়ে দিব আমার ধারণা অনেকেরই আপনাদের ব্যবসার বয়স অনেক দিন হয়ে গেছে যারা শুরু করেছেন অনেক আগে তাদেরকে নিয়ে আমি অনেক কথা বলবো এরকম গল্প করব অন্যদের শোনাবো এবং এইটা এই এই যে এর মধ্য দিয়ে সারা বাংলাদেশে এই অন্ট্রপ্রেনারদের তরুণ উদ্যোক্তাদের গল্প ছড়িয়ে যাবে আমরা এই উদ্যোক্তাদেরকে তারকা বানাতে চাই অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ মারুফ থ্যাংক ইউ স্যার ভালো থাকবে থ্যাংক ইউ সবাইকে টেক কেয়ার